हेलो एवरीवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एस आई मेन्स एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का डे 92 आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा या फिर आप हमारे प्ले को जाकर के चेक कर सकते हैं इस वीडियो में टोटल फिफ्टी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेंड्स आने वाले बिहार एस आई के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में स्कोर को नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको पांच सेकेंड टाइम मिलेगा तो आपका समय शुरू होता है अब तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलतुतमिस ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर अब हम लोग बात करते हैं ये कि देखिए इलतुतमिस था कौन आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इलतुतमिस जो था वो कुतुबुद्दीन एबक का गुलाम था तो कुतुबुद्दीन एबक ने जो अपनी राजधानी थी वो कहाँ पर स्थापित की थी तो वो लाहौर में स्थापित की थी लेकिन जो इलतुतमिस हुआ उसने क्या किया कि लाहौर से स्थानांतरित करके राजधानी को दिल्ली में स्थापित किया था तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है ये तो क्लियर हो गई अब हम लोग थोड़ी सी जानकारी बात करते हैं इलतुतमिस से संबंध में तो देखिए फ्रेंड्स इलतुतमिस जो था वो काफी अच्छे अच्छे कार्य किए थे जिस तरह से एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ जाते हैं जैसे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो कि पूरा कराया था इलतुतमिस ने लेकिन कुतुब मीनार कुतुब मीनार का न्यू किसने रहा था तो नाम से क्लियर होता है कुतुबुद्दीन एबक ठीक है यह डाला गया था ये चीज याद रखेंगे और एक और चीज आपको याद रखना है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी जो सिक्के जारी किए गए थे वो इसी के द्वारा जारी किए गए थे इलतुतमिस के द्वारा ठीक है चांदी के सिक्के को ठाक कहा जाता था और तांबे के जो होते थे उसको जीतल कहा जाता था तो ये चीज आप याद रखेंगे और एक चीज मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स इसने चालीस हजारों का एक संगठन बनाया था जिसको तुर्कान ए चिहल गानी के नाम से जाना जाता था ऐसे भी पूछा था कि तुर्कान ए चिहल गानी का गठन किसने किया था तो याद रखेंगे इल तुतमिस ने किया था क्लियर इकता प्रथा भी इसी ने चलाई थी तो इससे सारे जो कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे क्लियर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है तो बताइए फ्रेंड्स की जैन साहित्य को और किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर क्या होगा तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो देखिए जैन साहित्य को एक और नाम से जानता है जिसको कहते हैं आगम ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट हो जाता है एक चीज मैं आपको और यहां पे कर दूं ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं बखार बखार का मतलब क्या होता है देखिए बखार का मतलब होता है फ्रेंड्स की गांव में जो अन्न रखने के कोठे होते हैं उसी को बखार कहा जाता है तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया तो राइट right आंसर क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी चालुक्य वंश ठीक है फ्रेंड्स चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था ना कि उत्तर भारत में चालुक्य के साथ साथ अगर बात करें चोल वंश दिया रहा था ऑप्शन में तो वो भी हमारा राइट right आंसर हो जाता ये सभी जो थे फ्रेंड्स चोल और जो चालुक्य थे इन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया था और साथ साथ पल्लव के बारे में बात करें तो वो भी पल्लव जो थे वो दक्षिण में ही शासन किए थे क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या कह रहे हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात या फिर उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा इसमें कथन जो वो सही है तो चलिए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स की नगद वेतन देने की प्रथा और स्थाई सेना जो न्यू रखी थी ठीक है स्थाई सेना की न्यू रखी थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही रखा गया था ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर होता है और यहां से एक चीज और भी आपको जानना है फ्रेंड्स की दिल्ली के सभी शासकों में जो खिलजी वंश का ये जो अलाउद्दीन खिलजी था यह काफी विशाल सेना रखा था ठीक है इसलिए भी यह जाना जाता है विशाल सेना रखने की स्थायी सेना रखने के लिए भी यह जाना जाता है और एक पॉइंट और भी याद रखना जैसे कि घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की जो प्रथा स्टार्ट करी थी वो इसी ने की थी क्लियर तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे पहला पॉइंट्स करेक्ट हो जाता है सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के शासन काल में सैनिकों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो इनके शासन काल में भू राजस्व की जो दर थी वो बढ़ा दी गई थी आधे तक बढ़ा दी गई थी यानी कि आधे तक बढ़ा दी गई थी यानी कि वन बाई टू बढ़ा दिया था क्या ये पॉइंट करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि आपको बता दूं कि खिलजी ने अपने वंश
कौन शासित था या फिर कौन शासक था तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चौहान जो पृथ्वीराज चौहान था उसके खिलाफ जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता उस समय कनौज में जो शासित थे वो थे गढ़वाल ठीक है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है गढ़वाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ आ सकते हैं जैसे कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था तो चंद्रदेव याद रखेंगे राजधानी वाराणसी या फिर काशी याद रखेगा ठीक है इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था जयचंद था ठीक है फ्रेंड्स जयचंद वही था जो कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने इसे हराया था आप सभी को पता है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था ग्यारह में मोहम्मद गौरी ने इसी के शासन यानी कि गढ़वाल वंश के जो अंतिम शासक था जयचंद को हराया था ठीक है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखेंगे अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली में ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो नेतृत्व किया था किसने किया था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था ठीक है और इसी जो सम्मेलन में अध्यक्ष बनाया गया था वो महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था अध्यक्ष के लिए चुना गया था ये पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स गांधी जी इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जैसे कि देखिए याद रखना कि गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आरंभ करने की धमकी दी थी और उन्नीस ईस्वी में फ्रेंड्स खिलाफत के समर्थन में सहयोग आंदोलन स्टार्ट भी कर दिया था तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्लियर तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को हराकर चालुक के शासक ने उसे दक्षिण में विस्तार करने से रोक दिया था तो वो कौन था ये आपको बताना यानी कि चालुक के शासक वो कौन था जिसने नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को रोक दिया था तो आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था पुलके सिंह द्वितीय ने पुलके सिंह द्वितीय कौन था फ्रेंड्स तो चालुक के वंश का एक सबसे प्रतापी शासक माना जाता है ये आप याद रखेंगे ठीक है एक यहां से देखिए दो तीन क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि जो पुलके सिंह द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी ये याद रखेंगे साथ ही साथ आपको याद रखना फ्रेंड्स कि दक्षिणा पंतेश्वर की उपाधि किसे मिली थी तो यह भी मिली थी जो कि पुलके सिंह द्वितीय को क्लियर ये पॉइंट आप याद रखेंगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स पुलके सिंह द्वितीय से एक क्वेश्चन और जो कि पूछा जाता है मेगुती मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर का निर्माण जो है वो पुलके सिंह द्वितीय नहीं कराया था ठीक है एक क्वेश्चन और भी आपको बताता हूँ देखिए हर्षवर्धन को तो पुलके सिंह द्वितीय ने हराया था तो पुलके सिंह द्वितीय को किसने हराया था ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पुलके सिंह द्वितीय को किसने हराया था तो पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम ठीक है ध्यान रखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था और ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी पुलके सिंह द्वितीय को हराकर तो ये आप याद रखेंगे वाता पिकोड की उपाधि धारण की थी तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है क्लियर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए एट में क्या कह रहा है कि आई आर ट्वेंटी किस चीज की अधिक पैदावार होने वाली एक किस में तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आई आर ट्वेंटी किसकी एक किस में या फिर किसकी एक प्रजाति है तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स चावल मैं आपको बता दूं कि आई आर ट्वेंटी और साथ साथ रत्ना ठीक है रत्ना जो होती है वो चावल की दो महत्वपूर्ण किस्में मानी जाती है और साथ ही अगर अन्य किस्म के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जमुना कृष्णा जया ये सभी जो आते हैं वो चावल के जो कि काफी अच्छे किस्में माने जाते हैं अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है तो ध्यान से पढ़ेगा और बताइएगा कि कौन तमिलनाडु में नहीं है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन तो देखने से ही लग जा रहा होगा आपको कि इडुकी जो परियोजना है वो केरल में स्थित है तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए ठीक है फ्रेंड्स और इडुकी को जो पता है आपको क्या कहते हैं इडुकी को खुदा का अपना घर माना जाता है ठीक है ये पर्यटकों के लिए काफी अच्छा माना जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो ये चीज आप याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है अम्ल या फिर छारिय मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है अम्ल या फिर छारिय मिट्टी का जो दूसरा नाम क्या होता है या फिर अम्लीय मिट्टी या फिर छारिय मिट्टी का दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलर ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स याद रखेंगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची वन को सूची दो के साथ मिलान करना है तो आप इसको मिलान कीजिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पार्क दिए गए और उसके साथ स्थान दिया गया किस राज्य में पढ़ते हैं तो चलिए मैं आपको एक एक करके मैच कराता हूँ सबसे पहले अगर बात करें कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स वो कर्नाटक में
गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध आप सभी को पता है तो राइट आंसर क्या होगा गिर जो है वो गुजरात में पड़ता है यानी कि बी का फर्स्ट के साथ होना चाहिए तो राइट आंसर हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखना कि अबोहर वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे तो अबोहर वन्य जीव अभ्यारण पंजाब में पड़ता है यानी कि सी का दो के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है ठीक है रोहिला नेशनल पार्क कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे एक बार मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स आपको दो पार्ट बनाए थे वन्य जीव अभ्यारण से जो भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ आते हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुदेशीय बांध कौन सा है तो बताइए रावी नदी पर कौन सा बांध इसमें से निर्मित है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी यानी फिर रंजीत सागर बांध रंजीत सागर बांध जो वो रावी नदी पर स्थित है क्लियर एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं आप उस ट्रिक को याद रखें क्योंकि ये ट्रिक आपको काफी यूजफुल रहेगा देखिएगा मैं आपको बताता हूं आपने गैस का आधार समीकरण पढ़ा होगा पीबी बराबर एनआरटी ठीक है फ्रेंड्स पीबी बराबर एनआरटी आपने डेफिनेटली पढ़ा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वो ये जो कि समीकरण कह सकते हैं याद है तो यहां से देखिए दो ट्रिक आपको याद रखना है जैसे फ्रेंड्स पी का मतलब पोंग बांध ठीक है पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर पड़ता है पी से पोंग और वी से व्यास पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर पड़ता है ठीक है इन तो आपका कॉन्स्टेंट होता है इसमें आपको कोई मतलब नहीं रखना आर और टी का मतलब समझिए आर का मतलब फ्रेंड्स रावी नदी ठीक है आर का मतलब रावी नदी पे थीन डैम पड़ता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और आपको याद रखना है डेफिनेटली फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन बनते हैं और आपको पता भी होगा ठीक है तो इसी बात पर अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें क्लियर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि घूंडन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोणीय संवेग जो का वो संरक्षित रहेगा अब बात करते हैं कि कोणीय संवेग क्या है तो कोणीय संवेग तो सबसे पहले आप याद रखना है कि एक प्रकार का सदिश राशि है ठीक है फ्रेंड्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये सदी जो कि कोणीय संवेग होता है क्या तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी विशेष अक्ष के सापेक्ष चढ़त्व आघूर्ण व कोणीय संवेग के बराबर होता है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा फिजिक्स में इसमें तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कोणीय संवेग जो होता है वो एक सदिश राशि है जो कि पेपर में देखने को मिल सकता है अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि रेडियो का कार्य सिद्धांत से आधारित होता है तो बताइए फ्रेंड्स रेडियो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी में आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये क्या है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है और डेफिनेटली ये कई बार पूछा जा चुका है याद रखेंगे ठीक है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अगला पॉइंट क्या करा कि चट्टानी स्तरों पर लाइकन विकास खालिस्थान कहलाता है ठीक है फ्रेंड्स चट्टानी स्तरों पर लाइकन का जो विकास होता है वो किस नाम से जानते हैं यहां से आपको बहुत चीजें जानने को मिलेगी सबसे पहले बात करते हैं कि लाइकेन ठीक है फ्रेंड्स लाइकेन देखिए लाइकेन जो शब्द है इसने सर्वप्रथम किसने दिया था तो लाइकेन का शब्द जो है वो ग्रीक दार्शनिक थे थियोफ्रेस्टस ने दिया था ये आप याद रखेंगे ठीक है लाइकेन को फ्रेंड्स वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है आप सभी को पता होगा डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ आता है क्लियर मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है लाइकेन को वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है तो क्यों माना जाता है देखिए इसका सूचक होने का तात्पर्य यह होता है कि जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होती है वहां पे जो लाइकेन होते हैं वो नहीं उगते हैं और इसी से पता लगा लिया जाता है कि यहां पर यह लाइकेन नहीं होगा इसका मतलब ये कि यहां पर वायु प्रदूषण है यही होता है कि इसका सूचक माना जाता है ये तो बात क्लियर हो गई अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का इसका राइट आंसर होगा सेक्सी कोल्स ठीक है देखिए पेड़ों की छालों पर उगने वाले जो होते हैं लाइकें उसको हम लोग कहते हैं कार्टिक कोल्स ठीक है ये तो आपको पता होगा लेकिन फ्रेंड्स खा, खाली चट्टानों पर जो उगने वाले लाइकें होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सेक्सी कोल्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है याद रखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी यानी फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसकी थी ये आपको बताना है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोसेफ फ्यूरियर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर याद
जो मॉडल है वो किसने किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जे जे थॉमसन ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर ठीक है फ्रेंड्स ये जो मॉडल दिया गया था 1904 में दिया गया था जे जे थॉमसन मॉडल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था परमाणु का एक अप्रचलित वैज्ञानिक मॉडल है और इसको फ्रेंड्स जे जे थॉमसन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए पिक्चर्स को पढ़ सकते हैं काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको हो जाएगी ठीक है चाहो तो आप स्क्रीन ले सकते हो हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था आपको यह बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अठारह चार्टर एक्ट ठीक है इसका मुख्य अगर बात करें फ्रेंड्स अठारह के चार्टर एक्ट का मुख्य विशेषता क्या थी तो आपको याद रखना है पहला पॉइंट तो ये बनता है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था ठीक है सेकंड पॉइंट ये आपको याद रखना है कि अब जो अब जो था वो कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो कहा जाने लगा था वो इसी एक्ट चार्टर एक्ट के तहत कहा जाता था तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है याद रखेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगला पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है या फिर वर्णित है यह आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी फ्रेंड्स 48 के फर्स्ट में भी ये बात कही गई ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है लेकिन अगर बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये क्या है देखिए आपको पता है कि जो 51 का फर्स्ट है ये किसे संबंध है तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है इसमें हमें कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी है ठीक है मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि रूसे संविधान से लिया गया था तो यह सभी आपको याद होगा फिलहाल बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है आर्टिकल फिफ्टी आर्टिकल फिफ्टी क्यों फेमस है तो इसके अंतर्गत क्या है आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स की इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कही गई है ठीक है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात इसमें कही गई है क्लियर ये तो क्लियर हो गया अगर बात करें फ्रेंड्स आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और ये है क्या तो किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता यही होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो कि आर्टिकल ट्वेंटी में कहा गया है देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी एक तरह से और भी फेमस है क्यों इसके अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक सरकार को ठीक है फ्रेंड्स प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे डायरेक्ट हो सकता है कि पूछा जा सकता है तो आई होप कि यहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपने बहुत कुछ जान ला होगा तो चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट्स की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या करें कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह आपको बताना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यदि वह क्या होगा यहां पर राइट आंसर तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स केवल एक और दो ठीक है केवल एक और दो का मतलब क्या है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है यानी फ्रेंड्स यदि वह भारतीय नागरिकता का त्याग खुद से स्वेच्छा और पूर्वक वह त्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी पहला पॉइंट करेक्ट है नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेंड्स की स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को वो प्राप्त कर लेता है तो वहां पर भी भारत की नागरिकता उसकी समाप्त मानी जाती है तो ये दो पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये काफी अच्छा प्रश्न इस चीज को आप याद रखेंगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उपभोक्ता का अधिशेष किस मामले में सबसे अधिक जो है आपको बताना है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपभोक्ता का अधिशेष किस मामले में सबसे अधिक है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवश्यकता है ठीक है उपभोक्ता का अधिशेष जो है वो आवश्यकता से सबसे अधिक मानी जाती है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारी जो कि इकोनॉमिक्स वाली पार्ट नहीं देखा मैंने फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट करा चुके अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखें फ्रेंड्स वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं सीरीज चला रहा हूँ इकनॉमिक्स आपके डिमांड के ऊपर क्वेश्चन ला रहा था तो आप नहीं देखे हो तो जरूर देखा करें ठीक है तो फिलहाल अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का कि दादा भाई नरू ने अपनी पुस्तक में भारत से धन की निकासी पर जोर दिया था तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स कि भारत में गरीबी और गैर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये बनता है कि अठारह के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी निम्नलिखित में से किसने सहायता नहीं की थी ये आपको बताना है तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें हमें मोटिवेट करें क्योंकि आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करता है तो प्लीज लाइक जरूर किया करें सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख करके मौन ना रह करें और साथ ही नीचे कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी आपकी स्कोरिंग क्या रही वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन कमेंट सिर्फ कुछ ही लोग का होता है ऐसा बिल्कुल भी ना करें ठीक है तो फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेवाड़ के राजा ने जो कि सहायता नहीं की थी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक बाल अंगाधर तिलक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है हुआ कुछ ऐसा था फ्रेंड्स कि अठारह में उन्हें सरकार ने चार माह का करवास दिया था तो क्यों दिया था ये तो आपको जानना होगा हुआ कुछ ऐसा था कि तिलक ने यानी कि बाल अंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुष्टा करने पर कड़े शब्दों में उनकी निंदा की थी और इसी कारण से इनको ये जेल हुआ था ठीक है अगर बात करें फ्रेंड्स कि अठारह सौ के बाद अठारह में फिर से उनको एक जेल मिली थी और वो 18 महीने की जेल थी उसमें क्या हुआ था कि दो अंग्रेजों की हत्या करने के लिए चापेकर बंधुओं को उन्होंने उत्तेजित किया था इसी वजह से उनको 18 माह का फिर से कड़ा करवास दिया गया था तो ये चीज़ आप याद रखेंगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है इसमें आपको बताना कि कौन से अनुच्छेद के तहत जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है या फिर की जाती है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर डेफिनेटली कर लिया होगा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है आर्टिकल 61 के तहत फ्रेंड्स की राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो वो सदन के किस यानी कि किस सदन से स्टार्ट की जाती है तो आपको याद कर रखना है फ्रेंड्स की किसी भी सदन से स्टार्ट की जाती है इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहे वो लोकसभा से उठाओ या फिर वो राज्यसभा से उठे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सदन से हो सकता है ठीक है तो बात करते हैं अगले पॉइंट की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपको यह बताना है कि छोटा नागपुर जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारसनाथ की जो चोटी होती है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है ठीक है अच्छा बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में जैसे कि देखिए फ्रेंड धूपगढ़ जो धूपगढ़ है वो किसका सर्वोच्च चोटी है तो ये सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अगर वहीं बात करें गुरु शिखर तो गुरु शिखर जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और ये तीनों डेफिनेटली हर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ है यह कथन जो वो किसका था ये आपको बताना है नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना जो है वो राजनीतिज्ञ है यह कथन किसका था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इनकी जो पुस्तक थी विंस ऑफ फ्रेंड ठीक है इंडिया विंस फ्रीडम जो इनकी पुस्तक थी इसी पुस्तक में इन्होंने ये बात कही थी किलर सरदार पटेल को आपको पता है फ्रेंड्स कि लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से हम लोग जानते हैं और सारे जहाँ से अच्छा जो नारा दिया गया था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था और महात्मा गांधी जी के बारे में आपको तो पता ही है इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करें सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक जो कि अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है तो डेफिनेटली हम लोगों ने ऊपर में इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन में डिस्कस किया था तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगा देखिए फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण जो निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है तो ये है लाइकेंस ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि कहा जाता है कि ताजमहल जो है मार्बल कैंसर से ग्रस्त है यह मार्बल कैंसर होता क्या है आखिर है क्या आपको ये बताना है कहा जाता है कि जो ताजमहल है वो मार्बल कैंसर से ग्रस्त है तो आपको यह बताने कि मार्बल कैंसर है क्या तो बात करते हैं राइट आंसर का तो देखिए फ्रेंड्स मार्बल कैंसर का मतलब ये हुआ कि अम्लीय वर्षा जो कि मार्बल का क्षरण करती है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा यानी कि यहां पे तीन बिल्कुल करेक्ट इसलिए सी राइट आंसर हो जाता है केवल तीन क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उप के बाहर भी पाया गया निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर डेफिनेटली किया होगा तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर का तो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स अफगानिस्तान ठीक है 
बात यहाँ पे हम लोग अफगानिस्तान से करेंगे क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में भी हाल ही में रहा था तो देखिए फ्रेंड्स अफगानिस्तान की राजधानी सबसे पहले आपको याद रखना है काबुल यहाँ की मुद्रा जो है वो अफगानी यहाँ की मुद्रा होती है और राष्ट्रपति यहाँ के कौन है अशरफ गनी ठीक है राष्ट्रपति अशरफ गनी और यहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अब्दुल्ला तो ये सारी चीज़ हो गई अफगानिस्तान से रिलेटेड अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं देखिए अफगानिस्तान जो वो सार्क का सबसे नवीनतम सदस्य माना जाता है यानी फ्रेंड्स आपको ये बता दूँ कि सार्क का ये सदस्य कब बना था तो चौदहवें जो सम्मेलन हुआ था सार्क का चौदहवें सम्मेलन 2007 में ये उसका सदस्य बना था अप्रैल 2007 में ठीक है ये इसका आठवां सदस्य ये आपको याद रखना है क्योंकि सार्क में जो फ्रेंड्स आपको पता है कि सार्क में कुल जो सदस्य हैं वो टोटल आठ सदस्यों का ये एक संगठन है ठीक है ये पॉइंट आप याद रखेंगे अब मेरी बात तो यहाँ पे ख़त्म हुई अब आपकी बात शुरू होती है अब आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि सार्क का गठन कब हुआ था पहला पॉइंट सेकेंड पॉइंट आपको ये बताना है कि सार्क में जो आठ सदस्य हैं उनके नाम कौन कौन से ठीक है थर्ड पॉइंट आपको ये कमेंट करके बताना है कि सार्क के महासचिव वर्तमान में कौन है तो ये तीनों पॉइंट नीचे जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है चाहे आप किसी तरह से बताओ ना याद हो तो सर्च करके बताओ लेकिन आपको बताना है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो बताए फ्रेंड्स प्राचीन भारत में जो निष्क था उसको हम लोग किस नाम से सॉरी निष्क को निष्क का मतलब क्या था तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का निस्को सिक्का कहा जाता था लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें याद रखना कि पार्टिकुलर जो वो सिक्का था वो कौन था तो स्वर्ण सिक्के को निस्के कहा जाता था या फिर सुवर्ण कहा जाता था ठीक है फ्रेंड्स सुवर्ण भी कह सकते थे या फिर इसको निस्के भी कहा जाता था तो ये चीज़ आप याद रखेंगे चांदी के सिक्के के लिए फ्रेंड्स कौन सा शब्द यूज किया जाता था चांदी के सिक्के के लिए रूपक आपको पता है प्राचीन काल की मैं बात करता हूँ रूपक जो किस काल में तो गुप्त काल में आपको पता है कि रूपक कहा जाता था उस तरह से पर्ण भी कहा गया धरण भी कहा गया और सत्तमान भी कहा गया चांदी के सिक्के को अगर वहीं पे बात करें तांबे के सिक्के के लिए तो तांबे के सिक्के के लिए फ्रेंड्स मासक भाषक एवं काकड़ी का शब्द भी यूज किया गया तो ये चीज आप याद रखेंगे काफी अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है ठीक है चलिए वैसे तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है कि निस्क का मतलब क्या है तो सिर्फ आप सिर्फ ये भी याद रख सकते हैं निस्क का मतलब जो कि सिक्का ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या करें प्रसिद्ध चोल शासक राजराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी यह आपको बताना फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि जो वो राजराज की है तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी उपाध शेखर की उपाधि इसने धारण की थी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि और दो अन्य उपाधि कौन सी थी ध्यान रखिए फ्रेंड्स इसकी दो अन्य उपाधि जो थी वो कांडलूर और सा, साले कलमरूत जो कि उपाधि इसी को दी गई थी ये आपको याद रखना है राजराज ठीक है तो राजराज किस वंश था तो यहाँ पे लिखा गया चोल शासक था तो आपको याद रखना फ्रेंड्स कि चोल वंश का संस्थापक कौन था विद्यालय था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के लिए बन सकता है अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है तो बताइए फ्रेंड्स कि वित्त आयोग के संदर्भ में यहाँ पे जो कथन दिया गया वो कौन गलत है तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन सा इसमें गलत है पहला पॉइंट बात करते हैं फ्रेंड्स कि यह क्या कह रहा है कि यह भारतीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है बिल्कुल करेक्ट है वित्त आयोग का संबंध इसी से संबंध है कि वित्त वित्तीय प्रणाली को नियंत्रण में रखता है पहला पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड क्या कह रहा है कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि आर्टिकल दो में यह प्रावधान कहे कि वित्त आयोग का गठन जो कि राष्ट्रपति करेगा पांच वर्षों के लिए ठीक है तो यह पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं और गठन जो है संविधान के अनुच्छेद दो में किया गया तो यह हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो कि डी गलत हो जाएगा क्यों इस आयोग में एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं बिल्कुल करेक्ट है सॉरी करेक्ट नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है यानी कि एक अध्यक्ष तो होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन अन्य सदस्य नहीं फ्रेंड्स चार अन्य सदस्य होते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे गलत किया गया था तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया तो राइट आंसर आप यहाँ पे डी को डिक करेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो बताए फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर क्या होगा जो दिए गए यहाँ पे तत्व तो इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी के भूपर बट्टी में कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो डेफिनेटली हमें तो पता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन 46.6 परसेंट होता है O2 अगर बात करें तो 46.60 के परसेंट के करीब होता है ठीक है ये तो हो गया ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया गया और सेकेंड नंबर पर आता है फ्रेंड्स सिलिकॉन ठीक है सिलिकॉन जो आता है वो होता है आपका सत्ताईस ठीक है यानी कि 27.72 परसेंट सत्ता सिलिकॉन आता है और थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है वो एल्युमिनियम आता है तो यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम दिया गया और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है भूपर पट्टी में
अगला पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अधिपादक वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए अधिपादप यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रेंड्स एपीफाइटस वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा होती है फ्रेंड्स लगातार वर्ष भर वर्षा होते रहती है उस वैसे स्थानों पर अधिपादक पाए जाते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि सवाल परिस्थिति की तंत्र यानी कि इको के निम्नलिखित में से किस स्थान में आता है तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो सवाल होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में किस स्तर में आता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट यानी कि उत्पादक तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम के अंतर्गत उत्पादक का मतलब ये होता है कि हरे पेड़ पौधे और सवाल आपको पता है फ्रेंड्स एक प्रकार का जो आपका काई आपने देखा होगा उसी के अंतर्गत ये आता है तो राइट आंसर क्या उत्पादक के अंतर्गत ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है अगला पॉइंट हमारे ये बनता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है तो ध्यान से पढ़िए उसके बाद बताइए कि कौन सही नहीं है तो चलिए देखते हैं कि करके पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि गैस गैसों में ध्वनि की तरंग की प्रकृति अनुधैर्य होती है इसमें आपको ये बस ध्यान रखना फ्रेंड्स ध्वनि जो है वो अनुधैर्य होती है कि नहीं तो आप देखें फ्रेंड्स ध्वनि में भी ध्व है और अनुधैर्य में भी ध्व है तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ध्वनि जो तरंग होते हैं अनुधैर्य होता है तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि बीस हर्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनि तरंग होती है वो परासर्व तरंगे कहलाती है ये जो पॉइंट है वो सरासर गलत है फ्रेंड्स क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि बीस हर्ज से कम आवृत्ति की जो तरंग होती है उनको हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनी जिसको हिंदी में अपसर्व तरंग कहते हैं जिसे हम सुन नहीं सकते और उससे अगर बात करें यहाँ पर जो परासर्व तरंगे जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेब कहते हैं ये क्या होता है ये बीस हर्ज कह सकते हैं या फिर बीस किलो हर्ज के ऊपर होता है इसे भी हम नहीं सुन सकते हैं हम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ज से लेकर के बीस हजार हर्ज के बीच जिसको हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं जो कि आ, किसको सर्व तरंग कहते हैं ठीक है ये पॉइंट आप याद रखेंगे ऑडियबल वेब के नाम से भी जाना जाता है तो ये पॉइंट आपको याद रखना सेकंड पॉइंट जो कि गलत है थर्ड पॉइंट में पढ़ सकते हैं कि उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है ये पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ये बिल्कुल करेक्ट है जो यहाँ पर गलत था वो ऑप्शन बी गलत था आई होप कि आप सभी लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा ऑप्शन बी यहाँ पर टिक करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो गलत है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट ये कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स तो याद रखेंगे इसको किसी भी तरह से तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो किस अधिवेशन में तो वो था कराची अधिवेशन उन्नीस सिर्फ इतना ही नहीं आपको ये भी याद रखना होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस जो अधिवेशन था कराची अधिवेशन उन्नीस की अध्यक्षता जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और ये पहली बार था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी ठीक है याद रखेंगे अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ठीक है फ्रेंड्स द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स रमेश चंद्र दत्त ठीक है रमेश चंद्र दत्त इस पुस्तक को 1893 में इन्होंने लिखा था एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो इनके रमेश दत्त की दो पुस्तक थी एक तो अट्ठारह में लिखी गई थी और एक था उन्नीस में लिखा गया था तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स इनकी दो पुस्तक और भी जो कि काफ़ी फेमस है जैसे कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया और एक और पुस्तक है जो कि ए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशियंट इंडिया तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने को ही स्थापित करने का उद्देश्य क्या था जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो दीवाने को ही स्थापित किया गया था इसका उद्देश्य क्या था देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जाते हैं तो पहला तो ये पूछा कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी एमबीटी ने की थी ठीक है और इसका उद्देश्य क्या था तो फ्रेंड्स दीवाने कोही जो था एक प्रकार का कृषि विभाग था कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एमबीटी ने इसका गठन किया था तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे हम लोगों ने याद कैसे किया था फ्रेंड्स कि एम ने दीवाने कोही की स्थापना की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा था तो हम लोग के इसका ट्रिक क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहा गया को ही यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही क्यों कहा गया तो को ही का मतलब दीवाने को ही आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अगर आप इस तरह से विभाग के सारे ट्रिक्स को याद करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल मे वे से तो आपको हमारी ट्रि
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे थे वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स एक और चार बिहार और संयुक्त प्रांत ठीक है अब यहां पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं फ्रेंड्स संयुक्त प्रांत है क्या देखिए संयुक्त प्रांत को इंग्लिश में ये कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोविडेंस ठीक है यूनाइटेड प्रोविडेंस कह सकते हैं क्लियर अब इसका मतलब क्या है तो देखिए होता ये था ये था कि ब्रिटिश जो कालीन भारत था उस समय या फिर ये कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता होने के बाद तक एक प्रमुख प्रांत था ठीक है और इसके अंतर्गत लगभग वही जो कि भूभाग आते थे जो कि वर्तमान में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ते ठीक है तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे उसी को कहा जाता है संयुक्त प्रांत आई होप कि ये चीज़ आपने सीख लिया होगा अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि आर्द्र वायु में धोनी का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है इसका कारण क्या है ऐसा क्यों क्योंकि आर्द्रता वायु में बताइए क्या होगा तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स शुष्क वायु की तुलना में जो घनत्व होता है आर्द्र वायु में शुष्क आयु की तुलना में घनत्व कम होता है इस वजह से ऐसा होता है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला पॉइंट ये बनता है फ्रेंड्स की संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है यानी ये कहने का मतलब हुआ कि अगर केंद्र सरकार जो इसमें जो टैक्स लेती है वो राज्य सरकार के साथ जो कि बांटती नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या होगा सीमा शुल्क ठीक है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है याद रखेंगे अगला पॉइंट क्या बनता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर उसमें से अगर माइनस मूल्य ह्रास करें तो हमें क्या मिलता है ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में ही बताया था अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स वाली फोर्थ पार्ट नहीं देखी तो देख लीजिएगा उसमें मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था ठीक है तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आई होप कि आप सभी को पता होगा तो यहाँ पे मैं देखिए इसका राइट आंसर नहीं बताऊंगा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका राइट आंसर चलो यार बता देता हूँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं और इसको हम एक और नाम से कह सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ठीक है ऑप्शन बी आप याद रखेंगे लेकिन मैं आपको बोलूंगा फ्रेंड्स आप फोर्थ पार्ट जाकर उसका जरूर देखें क्योंकि आप ही के लिए अब सारा क्लास कराया जा रहा है तो आप लोग जरूर देखा करो सारा का सारा पार्ट फॉलो किया करो ठीक है अगला पॉइंट देखिए कह रहा है कि भारत के महान आबादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही नहीं है तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि महान आबादी के संबंध में कौन सा कथन जो वो सही नहीं है तो चलिए एक ही करके देख लेते हैं पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है ये तो पहला ही बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकंड क्या कह रहा है कि उसे भारत में समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें बताना कि सही नहीं है तो ये दोनों सही था थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि वह संसद में अथवा संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन हमारा डी जो कि गलत है उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त होता है देखिए फ्रेंड्स ये पॉइंट गलत है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो महान्यायवादी होता है वह ना तो संसद का होता है सदस्य होता है और ना ही किसी मंत्रिमंडल का सदस्य होता है लेकिन फ्रेंड्स वह किसी भी सदन में अथवा या फिर किसी भी समिति में जाकर के बोल सकता है लेकिन उसे फ्रेंड्स मत देने का अधिकार नहीं होता है ये बात कही गई आर्टिकल एटी में तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे अगर बात यहाँ पर महान्यवादी की करें तो भारत के महान्यवादी का जो बात कही गई वो आर्टिकल सिक्सटी सॉरी सेवेंटी सिक्स में यानी कि छिहत्तर में बात की गई तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्लियर तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत कहा गया था अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है अगला पॉइंट ये कि भारत में निम्नलिखित जो कि पार्कों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध आपको सजाना है थोड़ा सा क्वेश्चन टफ आपको हो सकता है तो लेकिन ज्यादा टफ नहीं क्योंकि आप अगर आपको पता होगा तो आप इजिली इसको सजा सकते हो देखिए आप सभी को पता है फ्रेंड्स कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे उत्तराखंड में पड़ता है यानी कि अगर हम बात करें कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में इंद्रावती जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है नागरहुल कर्नाटक में और माधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में आप ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट सॉरी थर्ड और जो कि सेकेंड क्लियर हो गया ये सबसे ऊपर में होगा उत्तराखंड और जो कर्नाटक है वो सबसे नीचे होगा अब आप ये देख लीजिए कि तीन और दो लास्ट में कहाँ पे आ रहा है शुरू में तीन होना चाहिए लास्ट में दो होना चाहिए तो ये पहले ऑप्शन मैच करके देखिए अब यहां पे आपका डिस्टर्ब हो सकता है कि थ्री और दो यहां पर भी थ्री और दो यहां पर भी है अब हमें आगे बढ़ना होगा अब ये देख लीजिए फ्रेंड्स कि इंद्रावती में और ये माधवगढ़ में कौन ऊपर है तो आपको पता है फ्रेंड्स इंद्रावती जो है और वो आ, ये आपका जो माधवगढ़ है ये कहाँ पे पड़ता है ये एमपी में पड़ता है तो डेफिनेटली ये तो फिक्स है कि जो एमपी है वो थोड़ा सा ऊपर में है छत्तीसगढ़ के तो ये कह सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा यानी कि थ्री फोर वन टू राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके
ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था ये करंट का क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि 2019 में ये करीब करीब दिसंबर महीने में चुना गया था तो आपको ये बताना है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स कंस्टिट्यूशन संविधान को ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं अगर एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे गए तो डेफिनेटली मैं हंड्रेड परसेंट श्योर के साथ ये कह सकता हूं कि वो कथन के रूप में ही पूछे जाएंगे जिस तरह से आपने प्री में क्वेश्चंस देखा था उसी तरह से मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि करंट के क्वेश्चन ठीक है तो आप कोशिश ये करिए कि करंट के जितने फैक्ट हो वो आपको अच्छे से याद हो ठीक है इसके लिए आपको करना यह है फ्रेंड्स कि किसी भी अच्छे चैनल को फॉलो कर लीजिए जो आपको रेगुलर करंट अफेयर्स कराते हो जो आपको अच्छे जो काफी अच्छे डिटेल्स में क्वेश्चन फॉलो कराते हो ठीक है तो फिलहाल देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या होगा तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा ये पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की चौबीसवीं बैठक थी तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स की जो ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का जो आयोजन हुआ था ये फरवरी 2020 में आयोजन किया गया था तो ये चौबीसवीं बैठक थी बिल्कुल करेक्ट है जिसका जो आयोजन हुआ था वो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड क्या कह रहे कि उन्नीस में राज्य पुनर्गठन कानून के तहत चार क्षेत्रीय परिषद के स्थापित की गई थी ये पॉइंट गलत है क्यों क्योंकि उन्नीस के अन्य जो राष्ट्रीय सॉरी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सिर्फ पांच गठन किए गए थे ठीक है फिर संसद के द्वारा ये किया था गठन किया गया था तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे क्लियर तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा गलत है और पहला तो सही था लेकिन सेकंड गलत है तो राइट आंसर क्या टिक करेंगे ऑप्शन ए को टिक करेंगे केवल और केवल एक ठीक है एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड्स ये जो अध्यक्षता सॉरी ये जो गठन बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो इसके अध्यक्षता जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं तो डेफिनेटली ये तो बात होगी गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी तो ये डेफिनेटली पूछा जाता है याद रहेगा कि क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है तो गृह मंत्री होता है ठीक है और इसमें उपाध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जब ये उड़ीसा में हुआ था तो डेफिनेटली ये तो क्लियर है कि यहाँ के जो सीएम है यानी कि नवीन पटनायक जी जो थी ये इसके उपाध्यक्ष के रूप में शामिल थे तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है ठीक है फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि राइट आंसर यहाँ पे एक करेक्ट होगा तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ फिफ्टी क्वेश्चन काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स आप इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस तरह से रोजाना न्यू वीडियोज लाता रहता हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे